Pomalu končí sezona plesu a protože Jižní Morava je vyhlášená zejména vínem, začíná sezóna jarních výstavín v jednotlivých obcích. Již jsme vám přinesli reportáž Tvrdonic a nyní jsme zavítali pro změnu do kobylí. Výstavu vín připravili členové výstavního výboru Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s obcí Kobilí za podpory společnosti Vínium AS. Dneska vás vítáme na tradičním koštu vín, který se uskutečňuje v Kobilí. Celkem se nám přihlásilo 602 vzorků. Hodnocení probíhalo minulou neděli v sále Pátrie a účastnilo se docela dost degustátorů, tak jsme byli spokojeni. Jak to celé teda dopadlo? Já myslím, že to dopadlo dobře. Všechny kategorie našly svého vítěze a bylo to v kategorii bílých vín, to byl pan Hasík z Vrbice, v kategorii červených vín, to byl pan Čotek z Čejče, v kategorii růžových vín, to byl pan Karel Bařina z Kobilí a nejlepší kobylský najbur, což je taková speciální kategorie, vyhrál Martin Rusňák z Kobilí. Máme i nejlepší hodnocené víno člena Českého zahrádkářského svazu, což vyhrálo vinařství Varmužovi a nejlepší celkovou kolekci víno Hrabínek. Probíhalo i slavnostní vyhlášení, kdo předával cenu a jakou. Ano, na začátku koštu tradičně probíhá vyhodnocení nejlepších vín. Všichni ocenění vinaři dostali cenu, kterou sponzorovala některé z nich obec, některé vinařské spolky a každý dostal nějakou cenu. Jednotlivé výherce jsme malinko vyspovídali. Jako prvního jsme odchytili pana Zdenka Mikulicu z víno Hrabínek, který převzal cenu za nejlepší kolekci vín. Čím myslíte, že vaše vína oslovila hodnotitele? Čím oslovila, nevím. Každopádně já mám rád vína dělat taková šťavnatá, svěží, aby tam byla prostě uh, cítit ta originalita té vůně a prostě Čistota té chutě. No. Jak je to veliká prestiž pro vás vyhrát ocenění místního koštu? Nestalo se to poprvé, ale tím, že se to prostě někdy opakuje, tak pro mě to znamená, že, že to doufám, že to dělám dobře a že to těm lidem chutná a z toho mě to mám největší radost. No. Za jaké víno jste převzal cenu? Tak převzal jsem cenu za Cabernet Moravia. Je to mladé víno, zrající v dubovém sudu. Bude tam ležet celý rok a uvidíme, jak se nám bude vyvíjet dál. Kdybyste ho měl popsat vlastně v chuti ve vůni, tak co byste o něm řekl, nebo čím myslíte, že vlastně oslovil uh, hodnotitele? Myslím si, že ve vůni, ve vůni tam krásně je to zrající, zrající vlastně v tom dřevě, že ten dub, dubový sud tam pomaličku lehce jde cítit. Co se týká chuti odbouráváme červené vína, takže je takové jemnější, sametovější, lahodné na chuť. S jakým vínem jste dnes vyhráli? A vyhráli jsme s Veltlínským zeleným, ale to je šampion, který je vlastně nejlépe hodnocený víno člena Českého zahrádkářského svazu, ale diplomu tady máme víc. Kdybyste měla popsat vaše víno, čím oslovilo vlastně hodnotitele? Možná tím, že v dnešní době je trend, že vlastně vína se dělají většinou polosuchá nebo až do sladka, zatímco my vlastně máme pořád vína suchá. Takže myslím, že i tím, že v dnešní době je to takové netypické už to suché víno. Je to velmi zajímavé, že vlastně můžeme takhle mluvit s ženou, protože žen ve vinařství se nachází mnohem méně než třeba mužů, takže co vás na tom nejvíc baví? Tak my to vlastně máme jako rodinný podnik. Že vlastně tam děláme celá rodina, vlastně tačka, já, mamka, ségra, takže jako. A to už je prostě od malička jsme k tomu byli vedeni, že prostě jsme chodili i s našima do Vinohradu, už jsme si tam hráli, takže ono, ta láska k tomu vínu přišla tak nějak postupně. Výstava v Kobilí je jednou z prvních konaných výstav v okolí a cílem je, aby návštěvníci pokoštovali mladá a svěží vínka, která v mnohých případech neprošla finálním školením a tak je možnost setkat se s víny, která nejsou úplně čistá. Jak vlastně celkově dopadl ročník 2022 a jakým nástrahám musel čelit? Dlouhodobu bylo sucho, nepršelo a až vlastně jsme chtěli sbírat, tak nám začalo do toho pršet. Takže vlastně ve finále jsme bojovali s tím, že e, začaly hrozně nahnívat, musel to rychle sbírat domů, řešit problémy a tím ten ročník jako takový byl hodně problematický. Pro vinařů rok asi 22 podzim teda nebyl nějaký e, luxusní, jo, září propršelo, pak teda říjen byl teda ohromný a ty vína temu aj odpovídají. No. Začalo, začaly vína hnit v září, takže asi budou aj nějaký závady ve vínech, 
a jinak teda celkem spokojený s vínem. Na výstavě jsme se potkali i s členy chasy a tak návštěvníci měli možnost vidět i kobylský kroj. Jaký máte úkol? No, my tady rozlíváme vzorky vína, který, který semka vlastně dali vinaři a tak jenom tohle no v podstatě. A děláme parádu v kroji samozřejmě. Tak doufám, že potom chasa bude mít nějakou podporu od vinařů. No určitě právě, že stárci dostávají uh, potom zbytek toho vína, takže potom na hodech ho můžete ochutnat. Taková výstava ví není pouze o degustaci vzorků, ale také o setkávání, přátelství a popovídání si o aktuálních tématech. Přejdeme tady k jednomu stolu, kde mají samé dobroty, určitě domácí, tak já se první asi zeptám, kdo vám to všechno tady připravil, to jídlo? Dobrý den, samozřejmě to připravili hodné manželky našich místních vinařů. Co právě degustujete? Právě jsem degustovala veltlínské zelené, je to jenom diplomové víno, nemělo to žádný zlatá, stříbrná nic, ale vynikající odrůda. Asi znám toho vinaře osobně a myslím si, že musí mít nějaký výborný klon, protože jemu se vždycky ten veltlín povede. Navštěvujete tuto výstavu pravidelně? Ano, navštěvuji, jelikož jsem místní, ale teď už bydlím v Brně a pravidelně jsem vozím teda přátelé z Brna po každé jinou partii a to je na tom ten nejlepší. Jak se vám líbí v Kobylí? Tak já do Kobylí jezdím pravidelně, na takovou koštu jsou poprvé, nebo na výstavě a líbí se mi tady. Navštívil jste tady i jiné vinařské akce? Navštívil jsem, určitě ve sklípku jsem byl a plánuji navštívit i další akce. Vy jako neodborník, jaká vína upřednostňujete? Já neodborník upřednostňuji polosuchá, dám si bílé, ale dneska jsem otevřený všem možnostem a rád vyzkouším všechno. Odkud jste přijeli? Přijeli jsme z Olomouce. Co vás sem nalákalo, nebo jak jste se o místním koštu dozvěděl? Tak nalákalo nás samozřejmě víno a o akci jsem se dozvěděl z internetu. Navštěvujete kobylí pravidelně? Kobylí ne, ale i jiná místa, kde jsou nějaké vinařské akce. A tak zeptám se, proč nyní zrovna kobylí? A protože to bylo místo, které, mě, které, které jsem vlastně viděl v nabídce jako první, a protože tady byla dneska vinařská akce. Určitě jsem dobře udělal, protože víno je tady výborné a akce vypadá to, že je zdařilá. Všem vinařům z Kobylí přejeme hodně štěstí při dolaďování vín ročníku 2022 a dobré počasí v tom letošním roce.